。俄罗斯单方面修订领海边界，瑞典已忍无可忍，宣布取消原武器的限制。北约六国在边境建立无人机防御墙，将从挪威延展至波兰，事件会如何发展？为躲避乌军袭击，俄军撤离战可伊机场，计划将机队部署至克里米亚深处，并恢复新罗西斯克飞机的雷达，以保护黑海舰队新基地。美国海军陆战队大变革，被动雷达、反无人机系统成为未来战场新贵。俄罗斯炮弹日产万枚，每弹药生产未能弥补战争消耗。从地理位置上看，瑞典、芬兰加入北约后，除了加里宁格勒之外，波罗的海周边地区都已被纳入北约版图。波罗的海几乎成为了北约湖。为了解除北约对波罗的海舰队的压制，俄罗斯之前单方面宣布修订其在波罗的海的领海边界。不过，就结果来看，这又是一个昏招，引起了瑞典、波罗的海国家的反弹。5月26日，瑞典《哈兰德邮报》报道，瑞典国防部发表声明称，乌克兰正在遭受俄罗斯无端发动的非法侵略战争。根据国际法，乌克兰有权通过以敌方领土为目标的军事行动来自卫。只要这类军事行动符合战争法，瑞典支持国际法，支持乌克兰行使自卫权。以上这些翻译成大白话，就是乌克兰可以使用瑞典援助的武器攻击俄罗斯本土。之前，英国、拉脱维亚也已经解除武器的限制。乌克兰可以自己决定是否使用这些武器打击俄罗斯。美国这边虽然没有做出最后决定，但美国国会议员、众议院议长约翰逊、国务卿布林肯都支持这么做。北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁，盟友现在应该取消原武器打击俄罗斯目标的限制。波兰外长西科尔斯基同样支持取消武器使用限制。俄罗斯没有克制自己，那么就不必为乌克兰设置红线。不过，意大利、德国却反对这样做。舒尔茨认为没有理由扩大北约武器的使用范围。德国的援乌政策是防止其演变成一场大战。之前拒绝援乌金牛座也是担心局势升级，而俄罗斯正是看到了这一点，才肆无忌惮地在哈尔科夫边境部署大军。当前的哈尔科夫、苏梅边境地区，俄军不断集结军队，而乌克兰不能使用北约武器攻击俄本土，将未来可能发生的袭击扼杀在萌芽之中。等俄军越境后，才能实施打击，导致乌克兰损失增加。对于乌克兰而言，绑着一只手反抗是不公平的。北约也正是意识到这一点，才接受解除原武武器的使用限制。至于舒尔茨的反对，大概也持续不了太久。目前，德国联邦议院多个政党呼吁取消武器使用限制，并在乌克兰西部设立禁飞区。舒尔茨的压力也很大。另一边，由于俄罗斯单方面修订领海边界，北约六国打算在其边境修建无人机防御墙，将从挪威延展至波兰。波罗的海国家甚至表示，一旦俄罗斯在乌克兰东部取得战略突破，就会向乌克兰派出地面部队。目前，包括拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、波兰、芬兰和挪威在内的北约六国，已经同意在其与俄罗斯和白俄罗斯的边境线上建立一套无人机防御墙系统。这套系统将从挪威一直延展至波兰。通过基础设施、监视系统、无人机系统等多种系统结合的方式来保护边境，并且还会加入反无人机技术。就乌俄战场的作战情况来看，从协助侦察到发动自杀式袭击和引导炮火，无人机已经覆盖了战场的各个方面。火力军认为，无人机防御墙系统就是在边境修筑雷达站，利用无人机侦察俄军边境的动向或者实施打击。乌俄战争爆发之后，俄罗斯周边国家想要在边境修建防御系统，也不是一天两天了。早在5月18日，波兰总理图斯克就在一场军事纪念活动上表示，将斥资约23亿欧元，用于维护该国与加里宁格勒、白俄罗斯的边境安全。欧洲也提出了“天空之盾”倡议。这次北约六国组建无人机防御墙，也是为了保护边境免受不友好国家的挑衅。而且，相比那些昂贵的防空系统，利用无人机组建防御墙便宜又好用，以几千美金的价格实现几百万美金才能达到的效果，甚至说还能不花钱。在以上六国中，只有挪威不属于欧盟成员国，但按照地陶宛的说法，六国还将讨论是否可以利用欧盟资金来建立这套防御系统。预计到9月6日就会有进一步的消息。另一边，因为俄罗斯考虑单方面改变波罗的海边界，波罗的海国家已经忍无可忍。
五月二十六日，波罗的海国家和波兰政界人士在塔林举行的伦纳特梅里会议上表示，一旦俄罗斯在乌克兰东部取得战略突破，波罗的海国家和波兰将向乌克兰派出地面部队。之前泽连斯基提到过，如果乌克兰失败，俄罗斯的下一个目标就是波罗的海三国——波兰、摩尔多瓦。就实际情况来看，俄军已经无法再发起一场所谓的特别军事行动，但谁都不会赌俄罗斯不会发起攻击。波罗的海国家和波兰不会等待俄罗斯军队部署在其边境，再将向乌克兰派兵。与此同时，乌克兰也使用无人机持续对克里米亚发动袭击。为减少损失，俄军已经撤离战克伊机场。在乌军的反攻行动中，克里米亚已成为最先选择的目标。乌克兰新生报道，俄军已开始从克里米亚城市战克伊撤军。并且正在对半岛深处的机场进行现代化改造，包括菲奥多西亚附近的基洛夫斯克机场与克赤附近的巴杰罗沃机场。不过，就火力军而言，由于技术的复杂性、高昂的建设成本以及大量的时间，俄军为战机建造封闭式掩体时可能会遇到障碍。乌克兰是有计划的袭击克里米亚，先破坏克里米亚的防空，摧毁俄军部署在 S 3 0 0 S 4 0 0就连 A 5 0 1都没逃掉。打架先戳眼，开打赢一半。预警与防空系统被削弱之后，俄军跑到哪儿都一样。最典型的例子就是黑海舰队，逃离塞瓦斯托波尔之后，也没能摆脱乌军的袭击。所以，俄军逃离战克伊的结果也一样的。说到黑海舰队，俄罗斯为了保护为数不多的舰船，目前正在恢复新罗西斯克附近废弃的通信中心。该设备建立于苏联时代，很长一段时间都没有用于军事目的，但该设施目前已经处于戒备状态。同样的，火力军不认为一款苏联时代的通信中心能帮助黑海舰队抵御乌军的饱和式打击。只是不可否认的，当前的乌俄战场，乌军的炮火强度不如俄军，前线的局势并不是那么好。有消息人士称，俄罗斯炮弹的日产量达到上万枚，而美媒报道，美弹药生产未能弥补战争消耗。有消息传出，俄罗斯军工产业每天可以生产一万两千三百二十枚炮弹，每枚的制造成本大约为一千美元，一个月生产三十七点五万枚炮弹。虽然北约的经济实力远超过俄罗斯，但制造炮弹的能力却不如对方。就目前的情况来看，俄罗斯比北约的造弹速度快了大约三倍。根据乌克兰前线传出来的消息，乌军每向俄军阵地发射一枚炮弹，俄军就能以五枚炮弹反击。虽说乌军炮弹的精度远超俄军。但数量上的差距导致乌军无法取得战场优势。此外，根据美国外交政策杂志网站的报道，美国弹药生产未能弥补战争消耗，并且美国国防部官员承认，他们从俄乌战争中吸取的最大教训就是高强度冲突会消耗海量弹药，同时武器生产呢也无法迅速扩大，在美国内部甚至出现了“生产就是威慑”的说法。只可惜，五角大楼并没有什么实际行动。在美国国防部2025财年的预算申请中。用于常规精确制导弹药的资金比去年少了12亿美元。报道称，美军弹药生产水平与现代战争强度不匹配，已经成为了一个大问题。冷战结束后，美国的武器库存萎缩，在其后的几十年里，美国追求的精简机构和提高效率，认为购买和储存大量可能永远用不到的武器就是一种浪费。美军当前的情况就是在冲突期间消耗武器，库存降低后，军方才会进行采购。一旦这种迫切需求不存在，就会迅速降低武器采购的优先级。不稳定的采购导致军工产业萎缩，并失去迅速增产的能力。与此相反的是，美国国防部购买了少量更先进、射程更远的导弹作为库存，比如爱国者 p a c 3型、标准六、战斧等导弹。对于美国而言，在反恐作战中，这种采购策略是没什么问题的。这种行动对武器的需求会很低，但是在大国竞争中，弹药的缺口是无法弥补的。甚至，即使很小的突发事件，也会造成一定的问题。比如，在2014年的伊拉克北部内战中，就几乎耗尽了美国精确武器的储备。另一边，美国海军陆战队大变革，被动雷达、反无人机系统成为战场新贵。现代战场，无人机与精确打击武器已经很常见了。为了避免信息遭窥探和技术落后于对手。美国海军陆战队着手大规模现代化，加速部署新装备系统。据美国国防新闻周刊报道，海军陆战队为了提高装备采购效率，实现量产新装备。
将地面防空、机动雷达和轻装甲车辆等不同领域合并为三个新产品。首先，新雷达，海军陆战队计划在未来两年内开发一款被动式雷达系统。目前，海军陆战队的主力雷达 G A T O R 属于主动式，虽然性能不错，但是在战场之上，主动发射电磁波存在暴露位置的风险。而新型被动雷达不需要发射讯号，只是监听电磁环境，可以大幅提升隐蔽性。另一个重点就是反无人机能力。海军陆战队计划在1 2到十八个月内部署两种全新反无人机系统，也就是中程拦截能力，与海军防空一体化系统。其中 ，MIC 集成了 GATOR 通用航空指挥控制系统 CACRS， 以及以色列成熟的铁穹系统。在2022年就已经进行了实弹测试，并成功摧毁了几个同时发射的巡航导弹目标。MADIS 则集成多种传感器和拦截手段，包括机炮和防空导弹。这些武器集成到自动火控系统中，可以快速准确地清除空中威胁。海军陆战队之所以加强防空能力，主要原因就是实力太弱了。美海军陆战队编程中，对数防空力量现有的结构和装备早已饱受诟病。部队主要使用独自便携式地空导弹系统。也可以使用战车上的小口径火炮或者大口径机枪打击低空目标，看起来还行。问题是在2019年，海军陆战队总共只有四个独次和复仇者系统连，扩充已经是必然的。根据海军陆战队提出的“力量设计” 2030计划，到2029年，海军陆战队防空连的数量就会增加到15个。这些新增加的防空连就会装备以上这些新式装备，除了雷达和反无人机。海军陆战队还重新审视先进侦察车计划的定位，在未来战场，侦察的任务将同时运用有人和无人平台，涉及地面、海上和空中多领域。就结果来看，海军陆战队的现代化的核心就是打造廉价、容易量产的装备。作为姥姥不疼、舅舅不爱的军种，海军陆战队之前追求高精尖武器，但经常出现成本飙升、交付延误等问题，而且未来战场环境复杂多变，单一武器也无法应对。美国计划解除对沙特的军售限制，以改善美沙关系。5月26日，《美国金融时报》援引多名美国政府官员的话称，美国可能会在之后数周内取消对沙特的攻击性武器禁售。2021年，美国以也门内战为由，叫停对沙特的攻击性武器军售。在被禁令搁置的交易中，有一笔价值 4.78 亿美元的精确制导弹药军售项目。2022年，经由联合国调停，也门冲突双方同意停火。美国政府随后开始评估军售相关决定，但一直没有具体时间。但以哈冲突爆发之后，美国需要在关键议题上寻求沙特方面的合作，包括能源和对美国中东政策的支持。这次解除军售限制就是改善关系的第一步。除此之外，美国政府高级别官员之前还宣称，美国与沙特接近达成一系列双边协议，包括防务条约和民用和项目合作。英国空军一架喷火战机坠毁，飞行员身亡。5月25日，英国《泰晤士报》网站报道，英国一名喷火战机飞行员在林肯郡科林斯比皇家空军基地附近坠机身亡，战机腹部靠近一座平房，飞机起落架已不见，飞行员被确认身亡。在1940年的不列颠空战中，喷火战机击败德国，成为英国自由的象征。所以在二战结束近八十年的今天，仍有约七十架喷火战机能够飞行，其中六架属于不列颠战役纪念飞行队，总部在科宁斯比。这些曾在战时使用的飞机，定于六月六日参加飞行表演，以纪念诺曼底登陆八十周年。第十艘意大利海军 F R E M M 埃米利奥·比安奇号下水。5月25日，意大利海军第十艘贝尔加米尼级护卫舰“埃米利奥·比安奇号”在芬肯蒂尼位于里瓦特里戈索的造船厂成功下水。该舰是意大利海军根据意大利和法国国际合作协议制造的十艘 F R E M M 系列中的最后一艘。战斗系统和平台设备已经安装并集成到舰上。不久后，该护卫舰将被转移至芬肯蒂尼，位于拉斯佩齐亚穆吉亚诺造船厂的西装工作。并将于2024年最后一个季度进行首次海上测试，预计在2025年夏季交付。贝尔加米尼级护卫舰虽然一共建造了十艘，但实际归属意大利海军的只有八艘，其中两艘出售给了埃及海军。目前还未服役的两艘护卫舰“斯巴达克”“谢尔加特号”和“埃米利奥”“比安奇号”将取代此前出售给埃及的两艘通用配置护卫舰。
。俄罗斯核演练第二天，法国阵风战机成功试射 ASMPAR 核导弹。五月二十二日，法国国防部长塞巴斯勒克尔尼表示，阵风战机成功试射了可携带核弹头的 ASMPAR 导弹。按照勒克尔尼的说法，这次试射的主要目的就是强化空中核威慑的可信度。翻译一下就是，让俄罗斯看一看自己的大宝贝好不好用。毕竟俄罗斯搞核演练，欧洲也不能落下。目前，法国大约有二百九十枚核弹头，主要发射平台就是潜艇与战机。其中，潜射以四艘凯旋级潜艇为中心，可发射 M 五一弹道导弹；而空射就是阵风战机的任务，可发射 ASMP 系列。其中 ，ASMP 是由法国 MBDA 研制，一九八六年五月投入使用，取代老旧的 AN 二二和 AN 五二。弹头是爆炸威力达一百到三百千吨的 TN 八零型氢弹，不过后来更换为爆炸威力一百五。十千吨或三百千吨的 TN 八一型，射程三百公里，升级版 SMPA 在二零零九年十月与幻影三 NK 三一起服役，射程五百公里，最大速度三马赫，换装了三百千吨热核弹头。而这次试射的 ASMPAR 则是 ASMPA 的翻新版，项目于二零一六年启动，旨在扩大导弹的射程，并采用新的三百千吨热核弹头。据相关报道，法国国防大厂海军集团在今年四月宣布出售印尼两艘进化版“平鱼级”的潜艇，并且授权技术转移，协助印尼当地造船厂生产，帮助印尼水下战力提升。印尼海军参谋近期在雅加达举办的未来潜艇技术研讨会上，透露了印尼未来十五年仍有持续对外采购潜艇的计划，并尝试购买无人潜艇，用来应对印尼的海防需求。根据军文网报道，印尼上月签了二十一点六亿美元潜舰采购合约。合约规定，在合约生效日后九十六个月内，法国要将两艘潜舰交付给印尼海军。此外，海军集团还会将技术授权给印尼国营造船厂生产组装。因此，印尼在二零二三年年底以一千五百万美金的价格向挪威采购了生船机，构建潜舰以后衍生的后勤保障需求。在上周的未来潜潜舰技术研讨会上，除了海军集团、法国 MBDA 集团，各项印尼海军展示了无人机水下载具以及 SM 三九飞鱼潜射型巡弋飞弹。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得俄军撤离战可以机场，可以躲避乌军袭击吗？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。